Magandang araw sa lahat. Nandito naman po ako si Ray ng Dongs TV. At ngayon ang topic natin is all about how far can I talk? O gaano ba kalayo ang range ng aking two-way radios? So bago ang lahat, nais ko po muna ipakita sa inyo yung pinos ko po nung nakaraang araw na tingting antena. Ito po yung itsura niya guys. So ito po, naka BNC connector lang po siya. Ito po yung design niya. Tari natin kabit sa Tari natin ikabit dito sa ating Motorola GP88 Ito po yung itsura nya guys Whip antena po ito Signal stick Ayan So ang length nito is Galing dito galing dito papunta sa dulo is 19.5 inches lang po yan sa aking nano VNA ang result po ng kanyang SW sa frequency na 144 hanggang sa 145 ang result po ng kanyang SWR is 1.2 hanggang 1.3 lang po ayun so ano ting ting antena talaga Matatanong nyo kung saan ba nanggaling itong aking wire na ginamit. Ito po siya. Galing po sa wire ng PLDT. Ayan. PLDT fiber. Bago ko simulan ang talakayang ito, i-subscribe nyo po muna ang ating YouTube channel at i-click ang notification bell. Salamat po. Palagi po ang natatanong ng mga baguhan pa lamang sa 2-way radio ay eh, gano'n ba kalayo ang kaya ang abutin ng aking two-way radios. So, sa mga advertisement ng kahit anong brand, sa gaya ng Baofeng o Motorola o kung ano pa ba dyan, may sinasabi doon na 20 km daw ang kaya ang abutin or more. Pero sa totoong mundo o totoong buhay, maaari pong mabawasan o madadagan ang advertise range. Sa advertisement ng mga two-way radio manufacturers, marami talagang nadi-disappoint kapag nakabili na sila ng two-way radios dahil hindi nasusunod yung advertise na range ng mga sellers. So, more theoretical talaga yan kaysa sa realistic. Minsan, hindi nasusunod ang advertised range ng mga manufacturers dahil naapektuhan talaga ng mga factors na ito ang range ng ating two-way radios. Ito ay ang signal type, antenna, obstruction, wattage, at antenna height. Ngayon, dito tayo sa signal type. Hindi lahat ng radio signals ay magkapareha. Ang halimbawa ng radio signal ay HF o high frequency, VHF o very high frequency, at UHF or ultra high frequency. Ang HF po o high frequency ay may kapasidad na makapag-travel ng malayo. Sa general rule po ng radios, mas lower ang frequency na ginagamit. Marayo po ang range na may expect natin sa ating two-way radios. So dito naman po tayo sa bands o frequencies na madalas ginagamit ng mga consumers. Ito po ay ang VHF at UHF. Matatanong nyo kung ano ba ang pinaka-better o ang mas better sa kanilang dalawa. Ang VHF ba o ang UHF? So alin man sa dalawang bands, VHF o UHF, meron silang strong points and weaknesses. Ang general rule of the thumb sa paggamit ng two-way radios, kapag nasa malawak na lugar ka, malayo sa mga obstructions, advisable gamitin ang VHF band. So kapag clear line of sight ang iyong position at malawak ang iyong area, malayo sa mga obstructions at kung ano-ano pa dyan, advisable gamitin ang VHF band. Kasi meron itong kapasidad na makapag-travel ng malayo. Pero kung gagamit ka ng two-way radio sa mga urban areas like maraming building sa city o maraming mga puno, advisable gamitin ang UHF band dahil meron itong capacity na magpenetrate sa mga obstructions. Punta naman po tayo sa antena. Kung gusto nyong mapalayo ang range ng iyong transmission, gumamit po kayo ng whip antena o base antena or external antena para ma-maximize po natin ang range ng ating two-way radios. Kung portable radio po ang gagamitin nyo, mas advisable talaga na huwag kayo gumamit ng stabby antenas. 
instead gumamit kayo ng whip antennas kagaya nito or kahit anong mga factory made na mga antennas na whip type telescopic uh, yung mga Nagoya RH type na antenna yan yung mga example ng whip antennas naapektahan din po ang range ng ating two way radios sa ginagamit nating antena kung ilan ba ang gain nito kung ano ba ang type ng antena na to Ayun. para sa mga handheld radios kagaya nito ang stock handheld radios o portable radio ay supported ng isang stabby antenna kapag ito lang nagamitin nyo portable to portable reduced po ang range nito o hindi po malayo ang range na binabato ng ganitong klase ng antena kung portable to portable lang babasihan nyo advisable po ang mga whip type antenna gaya nito gaya nito o yung mga telescopic antennas o yung Nagoya or Diamond Telescopic Antennas kung i-apply nyo sa iyong portable radios. Pero, kung gusto nyo gawing base type o mobile base type ang iyong handheld radio, gumamit kayo ng external antenna, kagaya ng F23 antenna, CP22, Ringo Ranger, at iba pang mga homebrew antenna, kagaya ng vertical antennas, yung tut yung 2-stack 5-8 wave gaya nito meron ding folded dipole o yung barrel loop antenna meron ding dipoles uh, mga collinear dipoles particularly yung T-match at gamma-match makakatulong po ito para ma-maximize ang range ng yung 2-way radio mapag-mobile man yan o portable punta naman po tayo sa obstructions so may iba't ibang klaseng obstructions po ang kilalang obstruction sa radio signals ay buildings, mga puno o mga trees, mountain ranges, metals, o kung ano pang mga makakapal na bagay na humaharang dyan sa radio transmission mo. And then punta naman po tayo dito sa ating wattage. Isa sa mga important factors na para madetermine natin ang range ng ating two-way radios, is ang kanyang wattage kapag mataas ang wattage ng iyong antena mas mag-expect mag din tayo ng malayong range sa ating 2-way radios pero meron po tayong pero kahit 1 watt lang po yung radio mo meron din po yung chance na makaabot ng range na up to 100 kilometers or below kagaya ng ginagawa ng mga high power radios lastly po kahit 1 watt o 5 watt lang po ang iyong radio Meron din itong chance na makatravel ng malalayong ranges gaya ng 50 km hanggang 100 km or above. Kapag na-meet natin yung mga factors o na-maximize natin yung kapasidad ng ating two-way radios, particularly sa transmission at reception, uh, maaari talaga tayong mag-expect ng malayong range kahit low power lang ang ating radios. So ngayon, punta na naman tayo dito sa tips para ma-increase natin o ma-maximize natin ang range ng ating two-way radios, transmission at reception. So kapag meron kayong nire-receive na weak signals, maaari nyo pong i-enable lang yung monitor function o iset nyo po sa zero ang ating squelch para maka-hear po tayo o maka-receive po tayo ng mga weaker signals. So ang pinaka-easiest way po para ma-increase po natin ang ating range of transmission and reception is Pumunta po tayo sa matataas na lugar o matataas na position kagaya ng building o rooftop or uphill. Basta mataas na lugar, tataas po ang chance na lalayo ang ating range of transmission and reception. So ang mga commercial radios, mapa BHF man o UHF, meron itong mga power modes kagaya ng low, mid at high. Kung gusto nyo ma-maximize ang range ng iyong two-way radios, Iset nyo po sa high ang iyong power mode. High means mataas po o full wattage po ang i-output ng iyong two-way radio. Use whip antennas. Ang mga supported stock antennas po ng mga portable radios kagaya ng Baofeng, Motorola, Icom, Yaisu, Kenwood, Alinco. Reduce po ang range ng mga antennang ito 
kung portable to portable transmission po ang ating babasehan. Advisable po na gumamit tayo ng whip type antennas kagaya ng example ko kanina o yung mga factory tuned o factory made antenna na Nagoya Diamond Antenna o yung Larsen o yung PO150 basta yung mga whip type antenna maaari po siyang makatulong upang ma-maximize po natin ang ating RX ATX siguraduhin din po natin na fully charged po ang ating 2 radios para maki-expect po tayo ng full wattage at mataas na range of transmission and reception ng ating mga radios applicable din po ito sa ating base o mobile radio dapat po susuplayan po natin siya ng akmang amperage at voltage para ma-maximize po natin ang kanyang power output. So mag-install po tayo ng repeater para ma-maximize po natin ang range ng ating mga two-way radios. Ang ginagawa po ng mga repeaters ay nire-rebroadcast niya po ang signal na tinatransmit ng iyong radio. Lastly, punta po tayo dito sa ating key points. Ang key factors po affecting the range of our transmission and reception is ang ating antenna type, signal type, obstructions or obstacles our antenna height at wattage ng ating radius pa kapag mataas po ang pagkakalagay natin o pagkaka-install natin ng ating mga antenas maaari po talaga tayo makapag-expect ng malayong range of transmission generally po ang radio waves ay hindi po nakaka-penetrate sa metal objects at mga hills o mountains mas marami pong signal obstructions, mas malilesen po ang range ng ating two-way radios. Kung gagamit po kayo ng radio sa mga urbanized area o maraming buildings, advisable po na gumamit kayo ng UHF band. Kasi meron po itong kapasidad na makapag-penetrate sa mga obstructions. Kung gagamit po kayo ng two-way radio sa clear line of sight o mga malalawak na lugar, na walang obstructions, advisable po na gumamit kayo ng VHF band dahil meron itong kapasidad na makapag-travel ng malayo. Kung nagustuhan niyo po ang aking videos, huwag pong kalimutang i-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking future uploads. Salamat po!